স্টুডেন্টস আমার ক্লাস টেনের টেলিগ্রাম গ্রুপে আমি একটা মক টেস্ট নিয়েছিলাম টোয়েন্টি মার্কসে তো সেখানে রেসপন্স ভালোই এসছে অনেকে খুব ভালো অ্যান্সারও দিয়েছো আবার অনেকে অনেক কোশ্চেন অ্যান্সার পারো নি তো আজকে আমি আমার মক টেস্টের কোশ্চেনটার অ্যান্সারগুলো আমি একটু বলে দেবো ডিসক্রিপশান টেলিগ্রামের টেনে ফিজিক্যাল সায়েন্সে জয়েন জয়েন করার লিঙ্কটা আমি দিয়ে রাখবো যার মনে হবে সে জয়েন করতে পারো ওকে তো প্রথম প্রশ্নটা ছিল সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ কত তো স্টুডেন্টস বলে দিই মনে করে সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ মনে করো এটা একটা কার এই কারটা কোনো না কোনো স্পিয়ারের অংশ বা কোনো না কোনো বৃত্তের অংশ তাহলে এই বৃত্তটার কোনো না কোনো সেন্টার থাকবে এই সেন্টারকে বলা হচ্ছে সেন্টার অফ কার্বেচার বা বক্রতা কেন্দ্র বেশ আচ্ছা এই যে রেডিয়াসটা বা ব্যাসার্ধটা এই ব্যাসার্ধটা হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ অর্থাৎ ও হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র আর হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ এবং এই যে কার্বটা এই কার্বটা হচ্ছে বক্রতা এই কার্বটা হচ্ছে কার্বনেস বা বক্রতা তাহলে এটাকে বলে বক্রতা এটা হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র আর এটা হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ বলো এটা তোমার জিনিস হচ্ছে সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ করতে খেয়াল করে রাখো এই বক্রতাটা যতটা কমবে ধরো বক্রতাটা এখন এরকম হয়ে গেছে তাহলে যথারীতি এর বিশাল বড় একটা সিয়ার হয়ে গেছে এর সেন্টার অনেক দূরে থাকবে অর্থাৎ এই বক্রতা ব্যাসার্ধ কিন্তু বেড়ে গেল তার মানে বক্রতা যত কমবে তত বক্রতা ব্যাসার্ধ বেড়ে যাবে সমতল মানে কি সমতলে তো বক্রতাই নেই সমতলের বক্রতা হচ্ছে জিরো সমতলের বক্রতা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ যদি এরকম সমতল হয়ে যায় তাহলে এর কোনো বক্রতাই রইল না প্রশ্নের উত্তর খালি মুখস্থ করলেই হবে না ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে বুঝলেই তো সেটা মজা লাগবে তবেই তো তোমার পড়তে ইন্টারেস্ট বাড়বে তাই না বেশ এর পরের যে কোশ্চেনটা ছিল বলা হয়েছিল অবতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু টেন সেমি দর্পণ থেকে টেন সেমি দূরে টেন সেমি উচ্চতার একটা বস্তু রাখলে বস্তুর প্রতিবিম্ব কোথায় হবে এবং এক্ষেত্রে বিবর্ধন কত তো কোশ্চেনটাও আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো লিঙ্কে লিঙ্ক ক্লিক করে কোশ্চেনটাও পেয়ে যেতে পারো তোমরা অবতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ দশ সেন্টিমিটার আর দর্পণ থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরেই দশ সেন্টিমিটার উচ্চতার একটা বস্তু রেখেছে প্রতিবিম্ব কোথায় হবে এক্ষেত্রে বিবর্ধন কত স্টুডেন্টস এই হচ্ছে অবতল দর্পণ ঠিক আছে এর বক্রতা বলে দিয়েছে বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে দশ অর্থাৎ বক্রতা ব্যাসার্ধ বর্ণ এই ধরো এখানে সেন্টার থাকবে এটা হচ্ছে ওর বক্রতা কেন্দ্র এবং বক্রতা ব্যাসার্ধ হচ্ছে এখান থেকে এতটা এখান থেকে এতটা হচ্ছে দশ বস্তু রেখেছে কোথায় বস্তু রেখেছে এখানেই এখানে একটা বস্তু রাখা আছে যথারীতি ফোকাস কোথায় হবে ফোকাস হবে মিড পয়েন্টে এটা হচ্ছে ফোকাস পয়েন্ট তো স্টুডেন্টস এখানে প্রতিবিম্ব গঠনটা কীরকম হবে প্রতিবিম্ব গঠন হবে আলো তোমরা জানো কী করে প্রতিবিম্ব গঠন করতে হবে এই রে প্যারাল রে আপনার রিফ্লেকশন ফোকাস ছুটি যাবে এবং আর একটা রে সে সেন্টার থ্রু দিয়ে যাবে অর্থাৎ এই দুটো যেখানে কাট করবে সেখানে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে অর্থাৎ এইখানে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে যে প্রতিবিম্বটা তৈরি হবে সেটা বুঝতেই পারছো সদ হয়েছে অসম শীর্ষ হয়েছে তাহলে রিয়েল হয়েছে ইনভার্টেড হয়ে গেছে রিয়েল ইনভার্টেড আচ্ছা আর এটা এই যে বিবর্ধন এই বিবর্ধনটা দেখো সেম হয় এইটার লেন্থ এইটার লেন্থ সেম হয় অর্থাৎ বিবর্ধন হয়ে যাবে এক ওকে বোঝা গেল রিয়েল হলো ইনভার্টেড হলো বিবর্ধন হয়ে যাচ্ছে এক বেশ সেটা টু মার্কস ছিল মানে কি পেরেছ নেক্সট কোশ্চেন ছিল একটা প্রিজম একটা প্রিজম শীর্ষকোণ থার্টি ডিগ্রি প্রিজমের পৃষ্ঠে আলো আপতিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো অপর পৃষ্ঠে আপতিত হলো কিন্তু ওই অপর পৃষ্ঠে চকচক পদার্থের আস্তরণ থাকায় আলো প্রতিফলিত হয়ে পূর্বের পথে ফিরে গেল আপাতন কোন কত ছিল একটা প্রিজম আছে প্রিজমটার এই শীর্ষকোণ অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম আর প্রতিসারক কোন তিরিশ ডিগ্রি বলা আছে বলছে যে একটি কোনোভাবে একটা একটা আলো আপতিত হয়ে হয়ে অপপৃষ্ঠে আপতিত যখন হয়েছে সে আবার একই পথে ফিরে গেছে অর্থাৎ এই অপপৃষ্ঠটায় চকচক পদার্থের আবরণ আছে মানে এখান থেকে রিফ্লেকশন হবে তাহলে স্টুডেন্ট কি হয়েছে ধরো এইভাবে আলোটা পড়েছে তথারীতি এইটা হচ্ছে অবিলম্ব এদিকে মেঘবে মেঘে এখানে যখন আলোটা পড়ছে আলো ব্যাক করেছে মানে এখানে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আলোটা পড়েছে আর যদি এখানে পুরো একই রাস্তায় ব্যাক করে তাহলে বুঝতে হবে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে 
দর্পণটা তলের সাথে আলোটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে আপাতন কোন সোজা 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 এখানে শূন্য ডিগ্রি আছে আর দর্পণের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে তাহলে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় এটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এটা ষাট ডিগ্রি হবে রাইট এটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে এই দিকের কোনটা এই দিকের কোনটা হবে কত যেটা কিনা প্রতিসরণ কোন সেটা হবে তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে প্রতিসরণ কোন হয়ে যাবে তিরিশ ডিগ্রি প্রশ্ন হচ্ছে আপাতন কোন কত ধরা আপাতন কোন আই তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন আই বাই সাইন আর সমান এইটার প্রতিসরণ এইটার প্রতিসরণ বলে দেওয়া আছে রুট টু তো স্টুডেন্টস সাইন আই সাইন আর কত বলা আছে সাইন আর থার্টি বলা আছে সাইন থার্টি ভ্যালু হচ্ছে হাফ সাইন আই সমান চলে আসছে রুট টু বাই টু দ্যাট ইস ওয়ান বাই রুট টু তাহলে আই সমান আসছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ আপাতন কোন হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওকে এই কোশ্চেনটা একটুখানি একটু কোশ্চ কঠিন ছিল তবে মাধ্যমিক আদমিন এমন কোনো ব্যাপার না এই কোশ্চেনটা মাধ্যমিক আসার মতোই কোশ্চেন ওকে তো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাও অনেকে পেরেছ কম ছাত্র ছাত্রী পেরেছ কিন্তু অনেকেই পেরেছ নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে চারশো অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্রতিশত অঙ্কের মাধ্যমে প্রবেশ করলো ওই মাধ্যমের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত মানে একটা রে যার ওয়েবলেন ফোর হান্ড্রেড ফোর থাউজেন্ড অ্যাংস্ট্রম চার হাজার অ্যাংস্ট্রম হবে ওকে সে একটা মিডিয়ামে ঢুকবে মনে করো সেই মিডিয়ামটা হচ্ছে এটা এই মিডিয়ামে যে আলো ঢুকবে তখন এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তো স্টুডেন্টস এইখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখো আলোর কম পাঙ্ক কখনো চেঞ্জ হয় না আলোর কম পাঙ্ক কখনো চেঞ্জ হয় না তাহলে মনে করো এই অবস্থা কম পাঙ্ক ইজিকাল টু বেগ বাই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়তো তোমার জানো সি ইজিকাল টু নিউ ল্যাম্পা থেকে আসছে সি আলোর বেগ ইজিকাল টু এন ল্যাম্পা এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আলোর কম পাঙ্ক ফ্রিকুয়েন্সি কখনো চেঞ্জ হয় না যতই মাধ্যম চেঞ্জ হোক ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হবে ফ্রিকুয়েন্সি ফান্ডামেন্টাল থেকে একই থেকে যাবে তাহলে এই আলো যখন এইখানে ঢুকবে ফ্রিকুয়েন্সি তো চেঞ্জ হবে না ফ্রিকুয়েন্সি যা ছিল তাই তবে তাহলে চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হয়ে যাবে এর ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে আর এর ওই ব্লেমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো ভেলোসিটি সিরিয়াস টিকেছি ওই ব্লেমটা ল্যাম্পা ডেস টিকেছি ওকে বেশ এখন তোমরা সকলেই জানো যে ভেলোসিটিটা কত হবে ভেলোসিটি হয়ে যাবে সি বাই মিউ যদি এইটার প্রতিষ্ঠান অঙ্ক মিউ হয় এই মিডিয়ামটার তাহলে ভেলোসিটি অবশ্যই সি বাই মিউ হবে ভেলোসিটি কমে যাবে তো সি বাই মিউ হয়ে যাবে মানে এখানে যদি সি থাকে এখানে ঢুকলে সি বাই মিউ হয়ে যাবে আর ল্যাম্পা ডাস্ট কথা আমি মনে করলাম আমি জানি ল্যাম্পা ডাস্টটা আমাকে বার করতে হবে ক্লিয়ার তারপরে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওই মিডিয়ামের মধ্যে ল্যাম্পা ডাস্ট ফিজিক্যাল টু পেয়ে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো সি বাই মিউ আর এনটা তলায় চলে আসছে এরকম আসছে বা ওয়ান বাই মিউ সি বাই এন ওকে বা ওয়ান বাই মিউ ইন্টু সি বাই এন মানে কি এখান থেকে দেখো ল্যাম্পা অর্থাৎ ল্যাম্পা ডাস্ট হয়ে যাচ্ছে ল্যাম্পা বাই মিউ অর্থাৎ ফোর থাউজেন্ড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওকে এই হচ্ছে অ্যান্সার এবার এটাকে ভাগ করে দাও এটা কত ছাব্বিশ ওর সামথিং আসবে ওকে তো স্টুডেন্ট তোমাদের অঙ্কটা পরীক্ষা এলে পরে তোমরা ডাইরেক্ট এটা এই ফর্মটা লিখতে পারো যে আমরা জানি যে মিউ পরিচালনা মাধ্যমে যখন আলো প্রবেশ করে তখন তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়ে যায় ল্যাম্পা বাই মিউ এটা অ্যাপ্লাই করে করে দিতে পারো ওকে ওটাও পেরেছো অনেকেই পেরেছো তো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে উত্তল দর্পণে খুব ভালো কোশ্চেন এটা উত্তল দর্পণে সদ বস্তু সদ হলে লেখা আছে লেখা উত্তল দর্পণে বস্তু যখন সদ সর্বদাই অসদ্বিম্ব হয় সর্বদাই সদ্বিম্ব হয় শর্ত অনুযায়ী কখনো সৎ কখনো অসদ্বিম্ব হয় এই তিনটা অপশনের মধ্যে কোনো অপশনটা কারেক্ট জানতে চেয়েছে বন্ধুরা উত্তল দর্পণে কিন্তু সবসময় অসদ্বিম্বই গঠিত হবে তবে হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে যদি বস্তুটা সদ হয় ঠিক আছে বস্তু যদি সদ হয় চিরকাল ও অসদ্বিম্বই গঠন করবে ঠিক আছে উত্তল দর্পণ মানে এরকম দর্পণ ওকে তুমি উত্তল দর্পণে যেখানেই বস্তু রাখো না কেন যে কোনো একটা জায়গায় ধরো খুব কাছেও যদি বস্তু রাখো তাহলে কিরকম হবে ধরো ফোকাস এটা খুব কাছে বস্তু রেখেছে তাহলে তোমার কিরকম প্রতিমে হয়ে আলো এলো ফোকাস দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে এই এই ভাবে চলে গেল আর একটা আলো সেন্টার দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এই ধাক্কা লেগে এরকম গেল আলটিমেটলি এখানে একটা অসদ্বিম্ব হবে এই জায়গায় একটা অসদ্বিম্ব আলো যদি যদি খুব দূরে থাকতো তাহলে কি হতো দূরে থাকলে ওই আলোটা আসতো চলে এলো এটা ফোকাস দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো মানে এই আলোটা যা ছিল সেই হবে যেত আর একটা আলো দেখো কি হতো এটা ফোকাস দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর একটা আলো সেন্টার দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এই যথেষ্ট এইখানটা এই জায়গাটায় দূরে জায়গা তো এইখানে আগেরটার ক্ষেত্রে এই পরের বারে এইখানটা এখানটা একটা অসৎ প্রতিম্ব অসদ্বিম্ব হতো ঠিক আছে তারপরে তুমি উত্তর দর্পণে যেখানেই বস্তু রাখা হবে তোমার অসদ্বিম্ব হবে তবে হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে এই বস্তুটা কিন্তু সদ হতে হবে বস্তুটা একটা সদ না হলে হবে না মানে ক্লাস টেন পর্যন্ত
আমি এক্ষুনি তোমার উত্তল দর্পণ দিয়ে সদ্বিম্ব গঠন কি করে দেখে দিচ্ছি এর মনে করো উত্তল দর্পণ ওকে মনে করো এই একটা আলো পড়েছে আর এই একটা আলো পড়েছে এই এর যে বক্রতা কেন্দ্র এটা হচ্ছে এখানটায় আছে মনে করো সেন্টার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এটা সেন্টার সেন্টার যদি হয় তাহলে সেন্টার থেকে তুমি সত্যি সত্যি যখন আলো গুলো রিফ্লেক্ট হয়ে মিলিত হয়েছে দেখো উত্তর দর্পণ রিয়েল ইমেজ তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা জিনিসকে ভাবতে হবে যে এই রিয়েল ইমেজটা কার রিয়েল ইমেজটা কার রিয়েল ইমেজটা কার ইমেজটা কার ইমেজটা এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা কিন্তু দেখো রিয়েল অবজেক্ট না এটা কিন্তু অসৎ অবজেক্ট ঠিক আছে মানে এটা ভার্চুয়াল অবজেক্ট এটা রিয়েল ইমেজ তাহলে ভার্চুয়াল অবজেক্ট হলে রিয়েল ইমেজ হবে ক্লিয়ার ক্লাস টেন পর্যন্ত ভার্চুয়াল অবজেক্টের কনসেপ্ট আমাদের নেই ক্লাস টুয়েলভে আসে হয়ে গেল প্রশ্নটা তাহলে প্রশ্নটাই আমি দেখবে খেয়াল করে দেখবে আমি প্রশ্নটা যখন দিয়েছি তখন তোমার প্যাকেটে ছোট্ট করে লেখা সৎ বস্তু তোমার অনেকে হয়তো খেয়াল করো ওই ওই সৎ বস্তু কথাটা যদি তুলে দিই তাহলে ক্লাস টেনের কোশ্চেনটা ভ্যালিড হলেও ক্লাস টুয়েলভের কোশ্চেনটা ভ্যালিড নয় ক্লিয়ার দেখ আশা করি বুঝতে পারলে অনেক কিছু শেখার আছে তো আমার ক্ষুদ্র পরিসরে যতটা শেখাতে আমি পারছি আমি শিখে দিচ্ছি আমার ভিডিওগুলো যতটা সম্ভব বেসিক জিনিস ক্লিয়ার করার চেষ্টা করা হয়েছে চেষ্টা করেছি আরও ভিডিওস করবো আরও ডিটেলসে ভিডিওস করবো আরও মক টেস্ট আমি নেবো তোমাদের আরও অনেক কিছু শেখাবো যাতে তোমাদের সায়েন্স নিয়ে পড়তে কোনো অসুবিধাই না হয় তুমি যথেষ্ট ভালো হয়ে তোমরা এগোতে পারো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন দশ সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্য একটি উত্তালেন্সের সামনে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে একটা বস্তু রাখলে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে যথারীতি তুমি লেন্সটা নিয়েছ একটা এমন লেন্স যার ফোকাল লেন্থ টেন মনে করো এটা টেন তাহলে এটা ফোকাল লেন্থ তুমি বস্তু কোথায় রেখেছো এইখানে এটা ফোকাল লেন্থ তাহলে এটা এখানে ফোকাল লেন্থ এটা হবে এই যে টেন বস্তু নিয়েছো ঠিক পাঁচে এটা দশ আর তুমি বস্তু রেখেছো কথা পাঁচ সেন এবার তুমি প্রতিবার গঠন করো এই একটা আলো প্যারালের প্রথম টাঙ্গ বেরোম প্যারালের রেখ হয়ে যাবে রিফ্লেক্ট হয়ে দিয়ে যাবে রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্টেড হয়ে এই এদিক দিয়ে চলে গেল একটা আর একটা এখান দিয়ে যাবে এই হয়ে যাবে এই এদিক থেকে একটা দেখো এই দুটোর কোথাও মিলিত হতেই পারে না কিন্তু এখানটা এখানে যদি তুমি দেখো এই জায়গাটা যদি তুমি আই রাখো এই জায়গাটা যদি তুমি চোখ রাখো তাহলে তোমার মনে হবে এই রে দুটো এইখান থেকে আসছে এইখান থেকে আসছে অর্থাৎ এই বস্তুটার এইখানে একটা ভার্চুয়াল ইমেজ তৈরি হবে তাই না তাহলে এমনিতেও তোমরা যেন উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল ইমেজ তৈরি করতে গেলে ফোকাসের ভিতরে তোমার অবজেক্টকে রাখতে হবে ভার্চুয়াল ইমেজ তৈরি হয়ে যাবে তার মানে এর অ্যান্সারটা কী হবে এটা হবে ভার্চুয়াল এবং ম্যাগনিফায়েড ভার্চুয়াল ম্যাগনিফায়েড এবং সমশিষ্য বা ইরেক্ট সেম টু সেম মাথা আছে ওকে ভাই ভালো কোশ্চেন আট নম্বরের যে প্রশ্নটা সেটা একটা সার্কিট দিয়েছিলাম মানে ইলেকট্রিসিটি আর অফিসের উপর কোশ্চেনটা পরীক্ষাটা নিয়েছিলাম আমি আমাদের এখানে সার্কিট দিয়েছিলাম সার্কিটটা বলা ছিল যে সিক্স ওহম থ্রি ওহম এখানে আছে ফোর ওহম এখানে সিক্স ভোল্টের একটা ব্যাটারি আছে প্রশ্নটা করা ছিল বর্তমানে থ্রি ওহমের মধ্য দিয়ে এবং ফোর ওহমের মধ্য দিয়ে প্রভমাত্র কত তিন ওহম আর চার ওহমের মধ্যে দিয়ে মানে এটার মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে এই দুটো আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওকে স্টুডেন্টস এই বর্তনীর তুলো রোধ কত বুঝতে পারছো এই দুটো কিন্তু প্যারাল কম্বিনেশন আছে ছয় আর তিন প্যারালে আছে সিক্স প্যারাল তিন এইটা প্যারাল কম্বিনেশন আছে তার সাথে চারটা শ্রেণীতে আছে তাহলে এই হচ্ছে তোমার বর্তনীর টোটাল রেড রেজিস্টেন্স ছয় তিনের প্যারাল মানে ছয় তিন এইটা নিয়ম তোমরা শিখেছো আমার ক্লাস যারা পড়েছে তারা সকলেই জানো প্যারাল কম্বিনেশন নিয়ম এটা তা অনেকে এইভাবে করতে পারো এটা কিছু ধরনের রেজিস্টেন্স আটনেস ধরলাম তাহলে ওয়ান বাই আটনেস ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে তারপরে আটনেস ওয়ান ক্যালকুলেট করলে এইটাই পাবে রয়েছে রেজিস্টেন্সের রেশিও হচ্ছে টু ইজ টু ওয়ান তাই না টু ইজ টু ওয়ান এই রেশিও রেজিস্টেন্স রয়েছে কারেন্ট ভাগ হবে কোন রে
কারেন্ট ভাগ হবে যদি এটা আই ওয়ান কারেন্ট হয় এখানে যদি আই টু কারেন্ট হয় অবভিয়াসলি আই ওয়ান ইস টু আই টু এই রেশিওটা কিন্তু হবে উল্টো রেশি হবে এটা টু আই যেটা ওয়ান আসে তাহলে এই রেশিও ভাগ হবে ওয়ান ইস টু টু ওকে কারণ কারণ কারেন্ট ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু দ্য রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে আই ওয়ান কারেন্ট এখানে আই টু কারেন্ট এখানে হলে আমার রেজিস্ট্যান্সের রেশি হয়ে যাবে উল্টো রেশিও এইটা ইস্টু এটা স্যার এটা হয়ে যাবে থ্রি ইস টু সিক্স বেশি হবে বা ওয়ান ইস টু টু এ ভাঙবে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে আই টু কত তাহলে আই টু কত আই টু মানে টু এর রেশি হচ্ছে টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি অফ টোটাল কারেন্ট টু বাই থ্রি অফ টোটাল কারেন্ট ওকে টোটাল কারেন্ট কত এক এম্পিয়ার তার মানে থ্রি ওর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাবে টু থার্ড অফ টোটাল কারেন্ট দ্যাট ইস টু থার্ড ইন্টু ওয়ান এম্পিয়ার দ্যাট ইস টু থার্ড এম্পিয়ার ক্লিয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার চার ওভের মধ্যে দিয়ে যাবে এক ওম আর তিন ওভের মধ্যে দিয়ে যাবে টু থার্ড এম্পিয়ার এই চার ওভের মধ্যে দিয়ে যাবে ওয়ান এম্পিয়ার আর তিন ওভের মধ্যে দিয়ে যাবে টু থার্ড এম্পিয়ার ন নম্বরের কোশ্চেনটা ছিল আদর্শ ভোল্ট মিটার ও অ্যামিটারের রোধ কত বন্ধুরা আদর্শ ভোল্ট মিটারের রোধ হচ্ছে অসীম আর অ্যামিটারের রোধ হচ্ছে জিরো ঠিক আছে আদর্শ অ্যামিটার যদি হয় তার রেজিস্ট্যান্স হবে জিরো আদর্শ ভোল্ট মিটার হলে তার রেজিস্ট্যান্স হবে ইনফাইনাইট ওকে প্রথম পরের প্রশ্নটা খুব সুন্দর একটা অ্যাপ্লিকেশন বেস্ট কোশ্চেন ছিল কোশ্চেনটা এরকম ছিল যে এরকম তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে আর সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটা এরকম তার রাখা আছে যে তার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে এই হবে ঠিক আছে এবার ক্রস ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে বুঝতেই পারছো তোমাদের দিক থেকে ম্যাগনেটিক ট্রাকগুলো আসছে এবং এই বোর্ডটা ভেদ করে ওই দিকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে একে বলে ক্রস মানে ক্রস মানে তোমাদের দিকে কেউ যাচ্ছে না সোজা কথা ওই দিক থেকে এসে এই বোর্ড ভেদ করে চলে যাচ্ছে আর কারেন্টের দিকে নিচে ফ্লো করছে এর ডিফ্লেকশন হবে ফ্লেমিক্স লেফট হ্যান্ড রুল দিয়ে তুমি বার করতে পারবে তোমার বাহাত টাকা নেবে এদিকে নেবে বাহাত টাকা নিয়ে এবার এইভাবে সাজাবে যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওইদিকে চলে যাচ্ছে তাই ফার্স্ট ফিঙ্গারটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিকে রাখো সেকেন্ড ফিঙ্গারটাকে ইলেকট্রিসিটির দিকে রাখো ইলেকট্রিসিটির দিকে ঠিক আছে ইলেকট্রিসিটি নিজের দিকে যাচ্ছে ওকে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে যায় দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে ডিফ্লেকশন কোন দিকে হবে ডিফ্লেকশন তোমার নিয়ম অনুযায়ী ডিফ্লেকশন হচ্ছে এই বুড়ো আঙুলের দিকে ডিফ্লেকশন হবে অর্থাৎ ডান দিকে এর ডিফ্লেকশন হবে ওকে ওকে তো এখানে এখানে একটা কোশ্চেন অপশনাল কোশ্চেন ছিল যে এটা ছবিটা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তারে ডিফ্লেকশন কোন দিকে হবে ডান দিকে না বাঁ দিকে না কোনো দিকে না না উপরে না নিচে কোন দিকে তো আনসার হবে কোন দিকে না তোমাদের তুমি এটা দেখছো তোমার রেসপেক্টে এটা হচ্ছে ডান দিকে তাহলে তোমার উত্তর হবে ডান দিকে মানে অপশন বি ওকে ডায়নামো ক্ষেত্রে স্লিপলিং এবং স্প্লিট ট্রিং এর গুরুত্ব উল্লেখ করো ওকে স্টুডেন্টস ডায়নামো ক্ষেত্রে স্লিপলিং এবং স্প্লিট ট্রিং এর গুরুত্ব উল্লেখ করো স্টুডেন্টস এই কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি বলছি তোমরা লিখে নাও আমি আর বোর্ডে লিখলাম না তোমরা লেখো ডায়নামো স্লিপ রিং স্লিপ রিং মানে কোনটা বুঝতেই পারছো আমি ছবি আগে তোমাদের একটু পরে বুঝিয়েও দিচ্ছি ডায়নামো স্লিপ রিং তুমি লেখো এসি ডায়নামোর একটি উপাংশ হলো স্লিপ রিং এরা কুণ্ডলী ঘোরার সাথে সাথে ঘোরে এবং আউটপুটে পরিবর্তী প্রবাহ জন্ম দেয় বা এসি জন্ম দেয় ঠিক আছে কথাটা স্লো করে শুনে নাও ডিস ডায়নামো স্পিট রিং এর কি গুরুত্ব তোমার বলতে হবে ডিসি ডায়নামোর একটা উপাংশ এটা ডিসি ডায়নামোর একটি উপাংশ এরা কমিউটেটার হিসেবে কাজ করে এবং আউটপুটে ডিসি প্রোভাইড জন্ম দেয় ওকে তো বলে দিলাম এবার তোমরা ডায়নামোটা দেখে নিও ডায়নামো ক্লাস আমি আমার প্লেলিস্টে দেওয়া আছে বইতেও তোমার ডায়নামো দেওয়া আছে ব্যাপারটা একটু জেনে কিছুই না স্লিপিং স্পিটলিং ব্যাপারটা পরীক্ষায় যদি চলে আসে তাহলে যেন লিখতে পারো তাই যেন অবহেলা করুন পরীক্ষায় ছোট্ট করে কোশ্চেন দিতে পারে মাধ্যমিকের কয়েকটা কোশ্চেন প্যাচ থাকবে ঠিক আছে তো সেই কটা প্রশ্ন প্রশ্নে প্যাচ থাকলে আমার মনে হয় কঠিন হয়ে গেছে কোশ্চেন এগুলো একটি তানা কোশ্চেন সোজা কিন্তু কয়েকটা দিন টিকটা কেরম আসে তো স্পিটলিং স্পিটলিং সম্পর্কে ভালো আইডিয়া তোমাদের রাখতে হবে কাকে বলে কী জিনিস অবশ্যই দেখে আমি ছবি আঁকবো আমি ছবি আঁকবো একবার এঁকে দেখিয়েছি ছবি আর দেখানোর প্রয়োজন হবে না তোমরা আমার ভিডিওটা দেখে নেবে এসি ডানামো তুইন স্যার বা ডানামো তুইন স্যার বা যা করে তুমি আমার প্লেলিস্টে চলে যেতে পারো সেখান থেকে দেবে সব কিছু আলোচনা করে দেওয়া আছে আবেশ আবেশ সবই আলোচনা করে দেওয়া আছে মানে সব ডিটেলসে বলে দেওয়া আছে ওকে স্টুডেন্টস নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে সলি নয়েড কি সলি নয়েড কি সলি নয়েড হচ্ছে একটা তারের কুণ্ডলি সলি নয়েড হচ্ছে একটি অন্তরিত তারের কুণ্ডলি বা তারের কুণ্ডলি বললে হবে অন্তরিত তারের কুণ্ডলি বললে হবে মানে ইনসুলেটেড ওয়ারের কুণ্ডলি দিয়েও সলি নয়েড হবে নেকেট ওয়ার দিলো সরি স্নেকেট ওয়ার না করাই ভালো কারণ নেকেট ওয়ার নিজে নিজে শর্ট হয়ে যেতে পারে গায়ে গায়ে লেগে যেতে পারতো তারগুলো তাই না স্নেকেট ওয়ার করবে অন্তরিত
তার অক্ষে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায় এবং এই সলিনয়েডকে বিভিন্ন পারপাসে ইউজ করা যায় ঠিক আছে তাহলে একটা খুব বড় एग्जांपल হচ্ছে সলিনয়েডের মতো স্ট্রাকচার করে তোমরা ট্রান্সফরমারের কাজটা করতে পারো সলিনয়েড দিয়ে তোমরা করতে পারো ট্রান্সফরমার মানে এক দিকের ভোল্টেজ আরেক দিকে চালিয়ে দিতে পারো তাহলে এটা সলিনয়েড থাকে খুব হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করার জন্য তোমরা সলিনয়েড ইউজ করবে হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করতে গেলে সলিনয়েডকে লাগে বুঝেছ তাহলে সলিনয়েডের এগুলো হচ্ছে কাজ এবং সলিনয়েড কি বলে যেটা বললাম সেটা তোমরা বলে দেবে তো সুরেশ এই ছিল আমাদের क्वेश्चंस এবং তার आंसर আমি আলোচনা করে দিলাম ওকে তো নেক্সট পরীক্ষাটা আমি নেব তোমাদের অর্গানিক কেমিস্ট্রি উপরে অর্গানিক কেমিস্ট্রি অনেকেই ভয় আছে এবং আমি আমার চ্যানেলে অর্গানিক প্লেস কেমিস্ট্রি পুরো প্লেলিস্টে সুন্দরভাবে বুঝিয়েও দিয়েছি তোমাদেরকে তোমাদেরকে টেলিগ্রাম গ্রুপে যারা যারা আসো তারা জানো পরীক্ষাটা কবে নেব মোস্ট প্রবলেম আমি বলেছি বোধ হয় বুধবার সোমবার যেটা বলেছি আমার এখন খেয়াল করছেন টেলিগ্রাম গ্রুপে দেখতে হবে বলেছি তো রিসেন্টলি আমি অর্গানিক কেমিস্ট্রি পরীক্ষাটা নেব ঠিক আছে এবং পরীক্ষা নেওয়ার পর কোশ্চেন তোমরা যা উত্তর দেবে দেবে আর কে কত পেয়েছে সেটা আমি এখন অ্যানাউন্স করিনি কারণ যারা কম পাচ্ছ তারা আবার মনে কষ্ট পেয়ে যেতে পারো স্যার ওরা এত পাচ্ছে পাচ্ছি না কদিন পরে কিন্তু আমি কে কত পেয়েছে সেটাও আমি অ্যানাউন্স করে দেবো কে হায়েস্ট পেলো কে লোয়েস্ট পেলো লোয়েস্ট পেলো বলবো না কে হায়েস্ট পেলো অবশ্যই বলবো এবারও কে হায়েস্ট পেয়েছে একটি ছেলে খুব দুটি ছেলে হায়েস্ট পেয়েছে এই পরীক্ষা তাদের নাম আমি বলবো না যথেষ্ট ভালো লেগেছে এবং সবই ঠিক লেগেছে প্রায় ওকে স্টুডেন্টস চলো আবার দেখা যাচ্ছে পরের ভিডিওতে